Buenas tardes, el día de hoy voy a realizar un experimento en el cual se evidenciarán los puntos de ebullición del de cloruro de sodio en diferentes líquidos. Los implementos de este experimento son jugo de mandarina, vinagre blanco, un vaso de agua, tres ollas y sal. Ahora vamos a proceder a echar cada uno de estos líquidos en las ollas. Se miden 100 mililitros de jugo de mandarina. Y luego se echan en la olla. Se repite el mismo procedimiento con el vinagre. Y con el agua. Luego contamos 30 gramos de sal y adicionamos a cada uno de los líquidos. Se pone a hervir cada una de ellas, todas a fuego medio. Luego de este proceso esperaremos y contaremos con un cronómetro cuánto se demora cada sustancia en llegar a su punto de ebullición. Transcorridos unos 30 segundos podemos iniciar a ver que el agua ya está hirviendo. Al igual que el vinagre. Transcurridos 1 minuto y 58 segundos podemos darnos cuenta que la sustancia de agua con sal ya empieza a burbujear. Esto quiere decir que ha llegado a su punto de ebullición. 7 segundos después de llegar al punto de ebullición del agua podemos notar que el vinagre llegó también a su punto de ebullición. 32 segundos Después de que el vinagre llegue a su punto de ebullición, podemos darnos cuenta que el zumo de naranja por fin llegó a su punto de ebullición. Esto quiere decir que el orden que cumplen en llegar a su punto de ebullición estos compuestos son primero el agua, luego el vinagre y por último el zumo de limón.